L'estetismo fu un movimento artistico che si sviluppò nella seconda metà del XIX secolo. Il principio fondante era quello dell'arte per l'arte, ossia libera espressione per i pittori che non dovevano subire pressioni nella loro produzione. James Abbott McNeil Whistler fu uno di questi esploratori dell'arte per l'arte e trovò nelle proprie ricerche un legame tra pittura e musica. L'artista diede alle sue opere titoli musicali. Le sue immagini e perfino i suoi ritratti sono armonie, composizioni, sinfonie o notturni. Diversi notturni di Whistler sono evocazioni crepuscolari e brumose del Tamigi. L'artista passava molte ore sull'acqua usando i suoi assistenti Walter e Harry Graves come rematori. Qui realizzava schizzi delle immagini scelte e le memorizzava ma si recava nell'atelier per dipingere le opere, dove lavorava con colori diluiti con olio di semi di lino, acqua raggia e carbone. Una specie di salsa liquida che l'artista applicava in sottili strati trasparenti per dare vita a composizioni tonali e cromatiche delicate e armoniose. Solo di rado Whistler rappresentava scene seduto sulla riva. Il notturno in nero e oro mostra i giardini dei piaceri di Cremorn a Chelsea, che tra gli svaghi includevano uno spettacolo pirotecnico notturno. Sebbene a prima vista l'immagine possa sembrare astratta, è possibile distinguere un sentiero tortuoso con tre figure umane fuori fuoco, un effetto che Whistler riprese forse dall'immaginario spettrale delle prime fotografie. L'artista si ispirò inoltre a fonti che si discostavano dai suoi studi accademici. Per tutta la vita fu ammiratore dell'opera del grande pittore spagnolo del XVII secolo Diego Velázquez e, quando era in Francia, conobbe il realista Gustave Courbet, che esercitò una profonda influenza sul suo stile iniziale. Trasferitosi a Londra, diventò amico dei preraffaelliti, mescolando la loro arte con il crescente interesse per le stampe e la cultura giapponese. Notturno in nero e oro forse non è il miglior notturno dell'artista, ma sicuramente è il più importante perché divenne un caso pubblico. Il celebre critico John Ruskin nel 1877 pubblicò una tagliente recensione riguardo a quest'opera. Whistler citò il critico per diffamazione e il processo che seguì ebbe eco nazionale. Il pittore vinse la causa, ma ottenne solo un risarcimento per i danni e l'esenzione dal pagamento dei costi. Per entrambi l'evento fu una catastrofe personale. Raskin in seguito perse la propria salute mentale e Whistler dichiarò bancarotta. Per quanto riguarda la storia dell'arte e dell'umanità però fu un evento chiave in favore della libertà artistica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.